Ja, in ko prideš na konc enega dela stane zdirka v Narodni galeriji, tik preden odpreš vrata in odideš lahko v kotovi, da še se veškovo delo. Ker v bistvu veliki ljudi, ko pride do vsem, razmišlja o tem, da je mogoče delo že preveč moderno za Narodno galerijo. Pa v resnici, če natančno pogledamo se veškovo pripravljano, v bistvu skico, če bi lahko temu rekel, za končno delo o Jožu Toplečniku, lahko vidimo, da ohrani še vedno realistične poteze. Kaj pa meni realizem v modernem kiparstvu, lahko vidimo, ko pogledamo njegov obraz, kjer lahko prepoznamo podobo plečnika in v bistvu zelo moderno telo, kjer bi lahko v resnici kdorkoli proto ni. Jakob Savinšek je eden slovenskih kiparjev, ki je fenomenalno pristopil iz realističnega kiparstva v moderno na način, da je vsakem svojem delu ohrana prvinskost in to glavno energijo človeka, ki ga upodabra. In mislim, da ni nobega boljšega dela od njegovega, kot kar je ta podobitev Joža Toplišnika, kjer iz njegove ustvarjalnosti ven, mogoče, če se premaknemo malo bolj na to smer, lahko vidite delo tudi od strani, kjer je praktično iz jedra njegovega bivanja ven ustvarjen kip, ki dela čudovita dela, po katerih je bil znan Jožek Plečnik. Torej, podoba, portret, zelo prepoznamen kljub temu, da nimamo vsake gube, več opodobljene lahko vidimo, da gre za Jožeta Plečnika. Po drugi strani pa telo, ki iz sebe izžema ven energijo in svoja dela za ustvarjanje tega, kar je Plečnik za svet naredil. Definitivno, če kdaj pridete do konca narodne zbirke, pogledajte si ta kip, tako je pred vrati na desni stranje. Malo se ostavite ob njem in probite začutiti to energijo, ki jo je Savinšek prilil v navadno gmoto materijala in govoril o Jožu Toplečniku.